নমস্কার বন্ধুরা আমি সামুদা নভেম্বরের হালকা ঠান্ডায় এবার আমরা চললাম উত্তরবঙ্গ সফরে তিন দিন ডুয়ার্স তারপর দুদিন দার্জিলিং এবং সবশেষে একদিন কার্শিয়াং থেকে আমরা ফিরব এক ঘন্টার আকাশ পথে কলকাতা থেকে প্রথমে এসে পৌঁছলাম বাগডোগরা তারপর বাগডোগরা থেকে একটি গাড়ি নিয়ে গাজলডোবা হয়ে তিন ঘন্টার যাত্রাপথ ছিল আমাদের লাটাগুড়ি দুধারে সুন্দর চা বাগানের মধ্যে দিয়ে বিস্তীর্ণ সবুজ চা বাগানের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলল কি মনোরম দৃশ্য চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ তারপরেই শুরু হলো ঘন জঙ্গল গরুমারা জাতীয় উদ্যানের সেই ঘন জঙ্গল তার মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি এবং ওই গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের টিলাবাড়ি ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সেই আমরা দুদিন থাকব এই সেই টিলাবাড়ি ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স আমরা পৌঁছে গিয়েছি অদ্ভুত সুন্দর অনেকটা জায়গা জুড়ে উঁচু নিচু ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে সুন্দর ছোট ছোট বাংলো ছোট ছোট কটেজ কি সুন্দর প্রথমে এখানে পৌঁছেই আমরা এই জায়গার প্রেমে পড়ে গিয়েছি চারিদিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রায় অবস্থিত এই টিলাবাড়ি ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স ভারী সুন্দর একটি জায়গা এখানে নিভৃত বিশ্রামের জন্য দু তিন দিন এসে চমৎকার কাটিয়ে দেওয়া যায় এখানে পৌঁছে দুপুরবেলায় আমরা গরম গরম ভাত ডাল তরকারি ঘি ভাজা তার সঙ্গে পাপড় চাটনি এই ভেজ থালি নিয়েছিলাম এবং তার সঙ্গে এখানকার লোকাল যে মাছ ভারি সুন্দর বড়লি মাছের চচ্চড়ি মুক্তি নদীর নাকি এই মাছ ভারি সুন্দর খুব সুন্দর টেস্ট আমরা পেলাম এই বড়লি মাছ খেয়ে খুব তৃপ্তি পেলাম কি সুন্দর দৃশ্য চারিদিকে অদ্ভুত সুন্দর মেনটেন্ড এই টিলাবাড়ি ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স পরদিন ভোরবেলা আমাদের জিপ সাফারি গরুমারা ন্যাশনাল ফরেস্টে তাই ভোর ছটার মধ্যে আমি নমিতা এবং আমাদের সফর সঙ্গী সুবীর ও মীরা পৌঁছে গেলাম ন্যাশনাল ফরেস্টের প্রবেশদ্বারে শুরু হল আমাদের জিপ সাফারি গরুমারা ন্যাশনাল ফরেস্টের ভিতর চারিদিকে ঘন জঙ্গল দুধারে যে কোনো মুহূর্তে হাতির পাল চলে আসতে পারে সামনে আর সনসন করে ঠান্ডা বাতাস বইছে আমাদের শরীরে যেন একটা শিহরণ বয়ে যাচ্ছে এই প্রথম আমি ডুয়ার্সের জঙ্গলে প্রবেশ করলাম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও দেখতে থাকুন প্রকৃতির এই অপূর্ব দৃশ্য অপূর্ব রূপ চারিদিকে সব অদ্ভুত শব্দ আর বিচিত্র পাখির ডাক ভেসে আসছে চলতে চলতে দেখতে পেলাম 
পোষা হাতির দলকে এই হাতিরা নাকি জঙ্গল পর্যবেক্ষণে প্রভূত সাহায্য করে এরপরে জিপ এসে থামল যাত্রা প্রসাদ ওয়াচ টাওয়ারে সেখান থেকে সামনে আমরা এই দৃশ্য দেখতে পেলাম এইখানেই নাকি যে সমস্ত অ্যানিমেলসরা রয়েছে এই ফরেস্টে তারা আসে এসে এখানে জল খায় এইখানেই নাকি তারা বিচরণ করে যদিও আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেই দিনকে এই কুয়াশা ঘন সকালে আমাদের চোখে বিশেষ কিছুই পড়ল না তবে বেশ কিছু ময়ূর চোখে পড়ল ওই তো দূরে একটি বাইসনের দেখা পাওয়া গেল এ কি আপনারা হয়তো ভাবছেন আমরা জীব থেকে নেমে গহন অরণ্যে ঢুকে পড়েছি না না এটা টিলাবাড়ি ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সের মধ্যেই একটা অদ্ভুত সুন্দর মিউজিয়াম তৈরি করেছে অরণ্য মিউজিয়াম যার মধ্যে ঢুকলেই গা ছমছম করে ওঠে মনে হয় আমরা গহন অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছি এরপর আমরা ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম বিন্দু ঝালং সুলতানে খোলা সামসিং প্রভৃতি কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান এই ডুয়ার্সের মধ্যেই ঘুরে দেখবার জন্য এর মধ্যে সব থেকে ভালো লাগলো ভুটান বর্ডারের কাছে বিন্দু গ্রাম এবং জলঢাকা নদীর ওপর জলঢাকা হাইডেল প্রজেক্টের যে ব্যারেজ সেইটি বিন্দুতে মার্কেট বেস জমে উঠেছে দেশি বিদেশি নানা রকম চকলেট পাওয়া যাচ্ছে ভারী সুন্দর জায়গায় বিন্দু ওপারেই নাকি ভুটান সন্ধেবেলায় ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে আমরা দেখলাম আদিবাসীদের একটি নৃত্য অনুষ্ঠান এই নাচের অনুষ্ঠানটি ওপেন কম্পাউন্ডেই হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ায় কর্তৃপক্ষ এটি ওদের ব্যাঙ্কুয়েটে অর্গানাইজ করলেন ভারী সুন্দর ছিল এই নাচের অনুষ্ঠানটি
পরের দিন সকালে টিলাবাড়ি ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে চেক আউট করে আমরা চলে গেলাম মূর্তি ট্যুরিস্ট রিসর্টে একদিন থাকব বলে মূর্তি নদীর ধারে এই ট্যুরিস্ট লজটি সম্পর্কেও আমরা অনেক শুনেছি নিস্তব্ধ নিরিবিলিতে পাখির ডাক ছাড়া আর কিছুই কানে আসছে না এই হল মূর্তি রিসর্টের রিসেপশন মূর্তি রিসর্টের ডিলাক্স ঘরে আমরা চেক ইন করলাম দেখেই বুঝতে পারছেন তো এই ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সটিও দুর্দান্ত এবং ওয়েল মেনটেন্ড মূর্তি ট্যুরিস্ট লজে দুপুরবেলায় স্ট্যান্ডার্ড লাঞ্চ সঙ্গে বড়লি মাছ ভাজা খেয়ে বিকেলবেলায় আমরা চললাম সংলগ্ন একটি বিশাল চা বাগান দেখতে সঙ্গে একটি ফরেস্ট লজ এবং একটি এলিফ্যান্ট ট্রেনিং ক্যাম্প দেখতে বেরিয়ে পড়লাম একটি টোটো ভাড়া করে আমার নাম মোহাম্মদ হালিম আমি মূর্তি থেকে বলছি আমার টোটোতে একদিন এক সাহেব ঘুরেছিল তিনি হচ্ছেন বিদেশ থেকে আসছিল তো আমরা ওই টোটোতে করে এক বাজারের মধ্যে যাই তো বাজারে আমাদের একজন বয়স্ক মানুষ লাউ বিক্রি করতেছিল তো ওনাকে জিজ্ঞাসা করলো যে হোয়াট ইজ দিস তো আমার বয়স্ক মানুষ উনি বললেন যে কুড়ি টাকা পিস বলে আই নো বলতেছে না নিস্তে তো হোয়াট ও বলতেছে লাউ খেতে খুব সোয়াদ তো উনি ঘুরে গেছেন এখান থেকে তো উনিও ইংলিশ জানেন না তো ওনার সাথে আমি ভোর হয়েছে ভোরের আলোয় লজের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের দৃশ্য গ্রামের পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ
রাস্তাটাও খুব সুন্দর সোজা রাস্তা চলে গেছে মূর্তি লস থেকে বেরিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে আমরা সকালে হাঁটতে বেরিয়েছি ডুয়ার্সে এসে আমার সফর সঙ্গী বন্ধু সুবীরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম কিরে এই যে দু তিন দিন কাটালি ডুয়ার্সে কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে এই প্রথম এলাম অনেক বছর ধরেই আসার ইচ্ছে ছিল কিন্তু যে কোনো কারণেই আসা হচ্ছিল না তিন দিন এখানে আমরা থাকছি মানে একেবারে নেচারের মধ্যে চারিদিকে সবুজ পেছন দিকে দূর থেকে একটু পাহাড়ের ওই দেখা যাচ্ছে চা বাগান ভর্তি চা বাগানের মাঝখানেও কাটালাম একবারে নেচারের প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি আমরা এখানে যেগুলো আমরা কলকাতায় তো পাই না চারিদিকে খালি পলিউশন ধোঁ আর এই সব মেয়ের মধ্যেই থাকতে হয় এখানে এই তিন দিন কাটিয়ে একদম শরীর পুরো ওই হয়ে গেল তাজা হয়ে গেল তা একদম ফ্রেশ মাঝে মাঝে এখানে এরকম জায়গায় এসে বছরে একবার তিন চার দিন থেকে গেলে খুবই ভালো হয় পুরো এনার্জি নিয়ে আবার ফিরে কাজ করা যায় একদম ঠিক একদম ঠিক মীরা তোমার কি এই প্রথম ডুয়ার্সে আসা হ্যাঁ হ্যাঁ এই প্রথম আমি অন্য পাহাড়ে গেছি কিন্তু ডুয়ার্সে কখনো আসি তো এই যে গরুমারার কাছে ডুয়ার্সের গরুমারা ন্যাশনাল ফরেস্টের কাছে টিলাবাড়ি টুরিস্ট কমপ্লেক্স ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আর এখন আছো মূর্তিতে এই দু জায়গায় তিন দিন আমরা কাটালাম আমরা সাফারি করলাম তোমার এই সব মিলিয়ে এক্সপিরিয়েন্সটা যদি একটু শেয়ার করো অল্প কথায় আচ্ছা টিলাবাড়ি তো অপূর্ব সেখানে মানে ওই বনানির ছায়া একদম মনে হচ্ছে অকৃত্রিম একটা পরিবেশ টিলাবাড়িতে ওখানে তো খুবই ভালো একদম নৈসর্গিক একটা মানে ফিলিংস আমার হয়েছে সেই যে যে বড় বড় গাছ থেকে একদম পাতা ঝুরে ঝুরে পড়ছে একদম ধীর ধীর করে মানে ওটা অপূর্ব ওটার সাথে আর কোনো কিছু তুলনা হয় না কিন্তু এখানে আমরা মূর্তি নদীর ধারে ওই মূর্তি টুরিস্ট লজে আছি এখন এটাও খুব সুন্দর এটা এখানে এসে একটা ভালো লাগলো সেটা এখানে এসে তারা দেখতে পারলাম আমার খুব মানে জোনাকি জলা সন্ধ্যাও যেমনি পছন্দ তারা ঝরা আকাশও খুব ভালো লাগে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের টুরিস্ট লজগুলিতে খাওয়া দাওয়া মোটামুটি একই রকম স্ট্যান্ডার্ড ব্রেকফাস্টও সেরকম একই রকম স্ট্যান্ডার্ড তিন দিন ডুয়ার্সে সবুজ প্রকৃতির মধ্যে থেকে আজ আমরা চলেছি দার্জিলিংয়ের পথে আবার দেখা হবে দার্জিলিংয়ে